É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre a terceira via nas eleições, as perspectivas para a União Brasil, criada a partir da fusão entre o DEM e o PSL, e as articulações nos estados. Eu converso com o Luciano Bivar, que é presidente nacional do União Brasil e pré-candidato à presidência da República. Luciano Bivar, boa noite. Boa noite, um prazer estar com você, Denise. Estou Eu agradeço a sua participação e vamos começar falando dos estados e primeiro do estado de São Paulo, né? porque nós tivemos notícias uh, quanto a dificuldades de se manter um apoio do União Brasil a Rodrigo Garcia, que é o atual governador, candidato ao governo do estado, uh, pelo fato de o PSDB já ter um candidato a presidência. O senhor confirma, há uma aproximação agora de Haddad em relação ao possível apoio do partido? Não, não, Denise, o que nós estamos agora, nós estamos... Ah, sim, sem um candidato em São Paulo, né? uma vez que o, o candidato que era o governador, ele agora está apoiando um outro candidato à presidência da República. Então, estamos agora, o União Brasil está livre para conversar com todos os, os pretensos candidatos que comunguem com nossas ideias, com o Estado Democrático, enfim, tudo que nós defendemos há anos, né? há décadas, melhor dizendo. Agora, então, não há possibilidade mesmo de União Brasil apoiar o Rodrigo Garcia? Não, eu acho que a gente está num embrólio muito delicado, porque existe uma candidatura, não sei se já foi formalizada, de presidência pelo, pelo PSDB. Então, fica difícil para nós como é que a gente pode tá, ter um candidato que tem outro candidato a presidente. Então, é um, é, 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 não pode dois corpos habitar no mesmo espaço, é um princípio físico. Agora, o União Brasil estava participando das discussões para apoio de uma candidatura única, de uma chapa única, a mesma que o PSDB está apoiando agora, junto com o Cidadania e junto com o MDB, que teria Simone Tebet como cabeça da chapa, da, de chapa e talvez Tasso Gereissat do PSDB. O União Brasil resolveu sair e o senhor agora é o candidato à, à presidência. É, é esse processo todo que atrapalhou esse apoio em São Paulo e o porquê dessa sua decisão? O Denise, não fomos nós que saímos, foram, foi o PSDB que saiu de nós. É inverso a coisa. Mas não eram todos os partidos que estavam discutindo o lançamento de uma candidatura única? Exatamente, exatamente. Então, quando nós sentimos que o União Brasil era um partido que tinha unidade e que podia efetivamente apresentar um candidato no qual ele já tinha sido homologado pela sua executiva nacional, diferente de outros partidos, é que nós entendemos de que os outros partidos, como não tem uma candidatura definitiva, podia acontecer de chegar no final do, 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 do período, ou seja, no mês de agosto, a candidatura, a pré-candidatura de outros partidos não fosse homologada. Então, nós ficaríamos numa situação muito delicada, porque a gente é contra um polo e outro. Não tem por que a gente ficar preso, né? a um, uma candidatura de que não sabe se amanhã se o seu partido vai homologar. Diferente do União Brasil, que tem uma unidade sobre isso. Tem um pré-candidato à presidência da República já devidamente estabelecido e homologado pelo, pela comissão executiva, que nós chamamos Conselho Instituidor. Bom, e agora se trata do maior partido no país, né, depois da fusão, e também o que dispõe de mais tempo na propaganda eleitoral e mais recursos. O senhor acredita que isso possa modificar essa polarização que nós temos, estamos vendo nas pesquisas de modo geral? O senhor apoia, aposta na, na, na alavancagem da sua candidatura? Acreditamos sim, porque, note bem, é, um é candidato há três anos à reeleição, Outro é candidato desde que Dilma saiu do poder. Outro é candidato há oito meses. Nós somos candidatos há dez dias, quinze dias. Então, temos muito a mostrar, temos uma bagagem, um conteúdo. E a força do partido é muito grande. Temos 55 deputados federais, temos 13 pré-candidatos ao governo do Estado, uns à reeleição, temos oito senadores. Então, a União Brasil é um partido... É, muito forte, muito grande na conjuntura política brasileira. Então, não tem por que sua mensagem não chegar ao público no momento que, principalmente, tiver a TV aberta. 
Agora, o tempo de campanha não é muito curto, começando só em agosto? É, é o que estabelece a lei. Infelizmente, eu queria começar hoje, mas eu estou usando a bondade da TV Gazeta e de outros veículos que nos dão esse espaço. Mas, na verdade, gostaríamos de que tivesse esse tempo fosse maior. Diferente de outros que já têm o seu recall, que um já foi poder e o outro está no poder. Então, essa é a grande distância que nos separa nesse exato momento. Agora, enquanto a formação da sua chapa se falou no nome de mulheres, agora o senhor já declarou que vê o interesse menor das mulheres pela política, embora os partidos estejam estimulando e a própria legislação. Já há indicações mais concretas? Quando será formalizado? Ah, sim, há indicações muito concretas, entendeu? Nós temos a senadora Soraya Tronic, que é uma senadora extremamente qualificada, competente, e a gente tem todo o interesse de é, colocar mais ainda a mulher no contexto político brasileiro. Eu acredito muito nas mulheres. Desculpe os homens, mas elas são mais leais, são mais verdadeiras. O brilho dos seus olhos fala mais, com mais autenticidade. Eu, desculpe, eu estou sendo sexista aqui, mas o meu, a minha defesa é toda em função de que haja mais impulsão da mulher. O que eu falei apenas, que a verdade factual hoje, que a gente tem alguma dificuldade em trazer mulher, em garimpar mulher para a vida política, mas isso a gente está fazendo. E a senadora Soraya Tronic, que é nossa presidente do PSL Mulher, tem feito isso com grande maestria. E eu tenho certeza que o sucesso do União Brasil vai dever muito à senadora Soraya Tronic. Agora, o senhor falando dessa questão de ser mais fiel, eu lembro que a grande alavancagem do PSL foi a candidatura do, de Jair Bolsonaro em 2018. O partido cresceu muito em função disso e em determinado momento houve uma divisão, alguns dos parlamentares do, do PSL saíram acompanhando o presidente <coughs> Bolsonaro. Eu queria saber hoje como é que o senhor avalia toda essa evolução, não é? a importância que teve Bolsonaro para o fortalecimento do partido e o governo, a gestão que ele vem tendo. Olha, na verdade, veja bem, quando o Bolsonaro se filiou ao nosso partido, o antigo extinto PSL, hoje União Brasil, junto com Democratas, é, a gente tinha um programa de, 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 não digo de governo, mas de linha, de procedimento. Isso quando foi afastado dessa linha de procedimento, houve naturalmente uma distância entre nós e o atual presidente. Essa foi a razão maior de hoje o, o PSL juntar-se ao Democratas e formar um grande partido desse país que chama-se União Brasil. Bom, e agora em relação à situação de Sérgio Moro, ele saiu do Podemos, onde ele seria candidato à presidência, foi para o União Brasil, se tentou a candidatura dele por São Paulo, ele não pôde, retornou ao Paraná e agora qual seria o destino político dele? Se candidatar ao Senado, já se cogitou o nome dele também para o governo do Estado ou deputado federal? Olha, as últimas conversas que eu tenho tido com o Sérgio Moro é de que ele está visitando todo o estado do Paraná, que é o estado dele, tá certo? Para sentir ele mesmo o que é que ele vai desejar. Eu sei que ele vai ser candidato a alguma coisa, eu não sei se é a governo, se é a Senado ou se é a deputado federal, mas ele está muito imbuído desse propósito de servir o partido, servir o Brasil e tem uma visão muito larga, tá certo? Em função de projeto Brasil. Tão larga que ele abdicou de ser candidato em prol de uma candidatura única. Como nós sentimos, e ele sentiu que essa candidatura não seria factível junto de outros partidos, ele resolveu realmente é, fazer um projeto estadual. Agora, quando se falava numa terceira via, Sérgio Moro estava melhor colocado nas pesquisas eleitorais, né? Exato, ele estava bem melhor colocado de todos os outros. Acontece que ele não sentiu é, solidez no partido que ele estava. E ele nos telefonou, nós conversamos, e ele achou melhor que fosse para um partido que tivesse mais estrutura para ele se fazer ouvir. Talvez ele achasse que num partido antigo que ele estava não tivesse sucesso e ia ficar fora da vida política devido à falta de estrutura que tinha o um antigo partido que ele estava. Então, eu acho que esse foi o problema, mas isso é um... Eu estou fazendo uma ilação na cabeça dele, mas imagine que o raciocínio dele foi nesse sentido. 
Agora, para fecharmos, o senhor falou dos problemas aqui em São Paulo, que Rodrigo Garcia já tem um candidato da, apoiado pelo partido dele. Agora, como é que estão as alianças nos estados? Por exemplo, em Minas Gerais, União Brasil ah, tende a apoiar Calil, que apoia a, o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Como é que estão sendo feitas essas negociações e em que estados já estaria formalizado esse apoio? Olha, quando, quando nós desembarcamos lá de, de Minas com relação ao PSDB, é porque eu tive uma conversa antes com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Tive uma conversa também com o Kassab, que não tem candidato a presidente. Então, a melhor coisa que tínhamos realmente era desembarcar. Disso, recebi um telefonema do, do Alexandre Calil que é meu companheiro de velha jornada de futebol, éramos colegas do Clube dos 13. E ele colocou-se toda a disposição de dar toda a estrutura do União Brasil e fazer uma grande bancada lá em, em Minas Gerais, como ele como candidato. Embora ele tenha um candidato a presidente, mas ele não tem nada a ver com a candidatura da presidente dele. A gente vai fazer nossa bancada lá em Minas Gerais com a ajuda e a simpatia dele como ex-prefeito da capital. Perfeito. Eu agradeço muito a participação de Luciano Bivar, que é dirigente do União Brasil e pré-candidato à presidência da República. Luciano Bivar, mais uma vez, obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço muito também. Boa noite para todos vocês. Boa noite para você, Denise. Obrigada. Com vocês.